无爱，就现在，慢慢来。因为你无期而至更改，记忆一打开，便徘徊在旧未知识的原来。别掩盖，无需更改，你会明白，此刻需要一个置身事外，像比赛。抛开，是全抛开，让爱火力全开。轻轻松松，明明白白，此时才在秒杀，奇迹徘徊。美味生活的不尽，应该喜笑颜开。上上下下，左左右右，前前后后，全由爱主宰。快乐的快，快把麦，谁一般的存在？上上下下，左左右右，前前后后，全由爱主宰。快乐的快，快把麦，神一般的存在。OPPO 邀你收看腾讯视频，拍视频超防抖，更稳更清晰。OPPO Reno 二邀你收看腾讯视频，精彩剧集。我想跟你说的就是。我们龙家的大门，不是什么阿猫阿狗都能随便进。出去没事吧？出去！你什么东西呀、啊、你啊？你什么东西？你在我们家撒泼你？你有钱了不起呀、啊？美智园果粒橙，邀您观看，走进你的记忆。我怎么记得我迷迷糊糊的时候，好像听见有人跟我说：“你要是我醒了，就给我生泡泡。”他说：“永远都不会嫌我老。”你说我不会是在做梦吧？你很希望是在做梦。想，要是万一你出了什么事儿，我该怎么办？还好，现在特别好。晨晨，你看你，别激动了，高兴成这样。你要是喜欢，我以后都这么叫你。喜欢就行了，想看什么随时都可以。走。嗯，这个。来，开始了，开始了，开始了。喝这个对骨骼生长不好。嗯。喏，喝这个。不是故意的。你早就知道了是吧？啊，突然头好晕啊！完了，我一定是没有恢复好。
，我现在心跳也特别快，肯定是因为受到惊吓过度了啊！看到威廉的时候，乐得牙都要飞出来了，笑得嘴都要咧到耳朵后面了。搞了半天，一看到我你就恶心、想吐、头晕，各种不舒服都来了，是吧？嗯，没错，我见到别的男人呢是没事，但只要一见到你呀、啊，我就会头晕，就会心跳加速。又不好意思一直盯着你，但是又忍不住想一直看着你。在这二十几年来呀、啊，只有有三个男人进入过我的心里：老爷、爸爸，还有一个叫龙浩谦。他呢，表面上哦拽的嘞，但其实他有一颗最温柔的心。他是我所见过的最单纯、最善良的人，也是我所见过的最霸气、最帅气的人。所以呢，从过去到现在，一直到未来，我都不打算让他走出我的心里，我要让他安营扎寨的过日子。有意义吗？嗯，没有。哎，对了。自从我这次醒过来之后呢，我好像看不到别人的记忆了。看不到？为什么？就是没有这特异功能了呗。你干嘛？你不会因为这个不喜欢我了吧？无论你变成什么样子啊，我都喜欢。嗯，现在啊，你有没有那个功能也无所谓了，因为我已经能碰女人了。你不许碰别的女人。嗯，好，不碰别的女人。碰到别的我都闭眼。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。安宁总算是有惊无险，而且通过这次的事情，让我对龙浩谦改观了。没想到他心里这么在乎安宁。夏天，你真的决定要退出娱乐圈了吗？嗯。以前，我总以为自己是一个无所不能的女强人。无论发生任何的事，都想自己一个人去解决。可是这次，通过妈妈的事情，我突然明白到，我不在乎事业有成，我只想待在你们身边，平平静静的生活，不去扮演其他人，只做好我自己。从现在开始，我的生活重心就会是照顾家人，做个。贤妻良母，易明君先生，你愿意养我一辈子吗？你放心，我一定做一个合格的饲养员，把你养得白白胖胖的有个剧组找我，我准备接下去补戏。接呗。要离开一年了。一年？你要去哪儿啊？你走那么久，安宁姐怎么办？安宁和龙浩谦是不会分开的。这件事以后就不要再提了。哎，哥，我明白你的意思，但是你总不能就这么稀里糊涂的放手吧？你至少得让安宁姐知道你这几年为她所付出的感情啊。那是我愿意的，和她没有关系。怎么就没有关系？你要不说我去说，你别乱来。他现在的身体还没恢复好，别去烦他。还有，你离那个龙浩谦远一点，别再去掺和他们两个人的事儿。我从头到尾都没有跟龙浩谦正面交锋过。再说了，爸妈还在和龙浩谦妈妈撮合我和他的婚事呢。而且我听说龙浩谦妈妈不同意他和安宁交往。如果，我是说如果，将来有一天。咱们家和龙家成了婚，那安宁怎么办？倒不如你现在就去把他追过来，免得他将来伤心呢。好了好了，我不想跟你再争论了。总之呢，我的事以后不需要你插手。对了
。那天安宁出事，你怎么会那么恰巧在现场？该不会是你特意去找他吧？没有没有没有没有，我真的只是恰好路过而已。而且那天不是还多亏了我吗？这是这次安宁的医药费。安宁这次住院休养，都让你费心了。安宁的身体现在没什么问题了。我看你们俩的事儿，就算了吧。妈，你这是干什么？阿姨，我妈妈的事情，我很抱歉。没什么可抱歉的。通过这件事儿，我也看清了。你们俩之间的差距，是我配不上安宁。其实是我，其实是我配不上安宁。认识他之前，我不明白什么是爱，不明白什么是付出，对家的概念也很模糊。是安宁，他给了我宝贵的感情。和他在一起之后，我才知道自己是一个活生生的人。你现在还年轻，你不明白爱情和婚姻的区别。爱情是两个人的事儿，可婚姻是两个家庭的事儿。没错，我承认，对你母亲的态度我不是很喜欢。可是仔细想想，他的出发点，还有他的顾虑，不是没有道理的。如果我愿意放弃我的所有，你还会反对吗？你说什么？如果您觉得我的家庭背景是负担的话，我愿意放弃我的所有，重新白手起家。我会用我的生命去爱他，照顾他。所以，恳请你们同意，我们在一起。会做饭吗？啊，做饭不会吗？啊，会会吃。说话一定要有耐心，有耐心，时不时的要跟他讲点鸟语，鸟语，嗯。哎，浩谦，辛苦了。你在干嘛？老爷教的。嘘。浩谦。别忘了我的灯啊，我的灯泡。好，好。嗯。哎，浩健，拖完地收拾一下马桶啊。你行。行干我这，别干活。行干我这，我这边，哎，我都干，都干。啊啊啊！辛苦了。嗯。你要用力擦干净吗？嗯、啊、嗯、啊，好。哎呀，用点力多嘛，这样肉才做出来好吃。可以吃饭了，这能吃吗？嗯，那我再炒两个菜去吧。啊，辛苦您了。没事。我们家的孩子不是那么轻易可取的。你今天的考试不及格，老爷。我还可以给你机会再试试啊！谢谢老爷，我会好好照顾安宁的。谢谢老爷，我会努力。我问你，我们家安宁的事儿你晓得多少？他的事儿我知道很多了。那安逸的事儿你知道吗
老爷，你提这个干嘛？你这个傻丫头！安逸是安宁的亲姐姐，亲亲姐姐。只可惜那孩子福薄，走了好多年了。他走后把眼角膜捐给了安宁，这安宁才恢复了视力。所以来说呀。安宁是我唯一的宝贝了，你说，我怎么可以仓促的把我的宝贝嫁给别人呢？你能明白我吗？能明白，老爷。呵，我会好好对安宁。再喝一杯。好。心疼了，你可不识好歹的。老话说得好，酒品能看出人品。你爸爸当初就是这么过来的。那你也不能跟他喝这么多呀。我不都是为了你好吗？我为谁呀？你个臭丫头！哎呀。你傻，啊，喝这么多，叫你喝你就喝，平时也不见你这么听话，睫毛还挺长，鼻子嘛也挺挺的。哎呀，幸好你之前不能碰女人，不然得被多少小妖精给抓走啊！啊、嗯，好好睡吧。守身如一二十年了，也算值了。看着孩子皮肤多好，这用什么面膜呀？嗯，这回呀，在广场舞队里，扬眉吐气了我有证据。你醒了，想看看你。你要不要喝点水啊？渴不渴？没事，不用的。你怎么不睡呀、啊？怎么没听你说过你姐姐的事儿？她叫安逸。你们两个长得像吗？嗯，但她比我漂亮。眼睛比我大。他是怎么？对不起啊，如果不想说，就算了。没什么不能说的。安逸比我大三岁，他当年十七。你回来了。
吃王晨家的冰淇淋吗？嗯。生日快乐，谢谢。爸妈不在家，只有你陪我了。也不知道姨妈怎么样了。爸妈说好了，我过生日会回来的，还没回来。姐，你这几天怎么不说话？心情不好吗？没有啊。阿宁，嗯，我今天说的话。永远都不要忘记。如果有一天你的眼睛能看见了，你要答应我，不要用它流泪，要用它去看这世间最美好的东西，好吗？我真的还能再看见吗？一定可以的。等我能看见了，我就陪你一起去上学。和姥爷、爸爸妈妈，我们一家人一起去旅游。对了，你不是说要送我礼物吗？在你房间里，自己去找找看。要记住，好好孝敬他们，不许再任性，要懂事，要听话，还有你要照顾好自己。然后一辈子快快乐乐的生活。姐姐，姐姐，你看好看吗？啊，姐，你说一声呀，好不好看、啊？以后你要完成自己的梦想，遇到个好男人，结婚生子。他说：“出去一下，很快就会回来。可是却再也没有回来。我一个人待在院子里，就这样等啊，等啊，等啊。”第二天晚上的时候，有一个妈妈突然赶回来，说安逸出门的时候发生了交通事故，受伤住院了。爸爸也在医院里面照顾他。后来，妈妈又匆匆忙忙的给我办了住院手续。我也接受了眼角膜移植手术。可后来我才知道，他并没有出什么交通事故，他是跳楼自杀了。他走得很干脆。没有一点征兆，没有一点犹豫，很突然的，就从楼上跳了下去，也没有人知道原因。他在那张纸上就给我留了一句话：“请将我的眼角膜移植给我的妹妹。”让他替我好好的活下去。后来爸爸也因为打击太大了，心脏病突发就走了。当时所有人都瞒着我，我也是后来才知道，把眼角膜移植给我的是我的姐姐。一个月之后，我才知道他们，他们都走了。后来呢，我就痛哭了一场。自从那时候，我就莫名其妙的有了这个特异的功能。自从有了这个特异功能呢，我可以看到很多人性不堪的一面。肮脏的、自私的、丑陋的，人生在世，如同行走在刀尖上，哪能没有伤疤？有的伤疤结痂痊愈，只是看着丑罢了；而有的伤疤，却是缠绵日久，跟随一生，每每触碰，都会钻心的疼。
都起来了。哎呀，好脆！来来吃早餐吧，来，来请坐，请坐。哦，这些都是你做的？当然是我买的。哦，可小钱了。年轻人呀，就得多吃点儿。嗯。到咱这外卖呀、啊！我去看一眼，你们先吃。嗯、爸，呵，啊，安妮和她家里人在吗？在在在，都在。进去。快坐快坐，哎，这是龙总带来的礼物。哎呀，您看、啊、来就来吧，您还那么客气。应该的，应该的。哎呀，龙总，我先出去了。嗯哦，谢谢谢谢，您用茶，好好好。茶，你怎么没告诉我你爸爸要来呀？我也是刚才才知道的。听说你前段时间受伤了，怎么样？身体康复了吗？啊、哦，我现在完全没事了。我身体本来就很强壮。<笑><笑>这孩子，<笑>这么贸然过来，真是抱歉。两个孩子的事呢，我很早就知道，呃，只不过没时间登门拜访。今天过来，一。是想我们大家见见、认识一下，呃，我今天是来提亲的。啊，嗯。啊，我我接个电话。喂。嗯，好，我知道了。公司有点事儿，我去看一眼。能解决吗？你放心，没问题的。你没事吧？感觉你脸色不大好，别担心，处理好了给你打电话。嗯，我先走了。好，慢点啊。嗯，哎，让一下，让一下，来让一下，让一下，让一下。请问，您可来了？那位客人在酒店吃完东西，吃坏了肚子。跟你去医院等结果。是龙总。龙总，对于龙腾酒店客人食物中毒的事情，你怎么看？龙腾酒店真的如养生所说，食物有毒吗？您对此有什么解释的吗？这私事会不会影响龙腾集团的股票呢？请您谈一谈。大家放心，事情还在调查当中，等有结果了，龙腾酒店会给出一个合理的解释。大家先休息吧。不好意思，过来，过来一下。龙总，龙总，事情调查清楚了。还没有，这位客人是一个人来用餐的，中途突然开始头晕呕吐、腹痛不止，状况跟食物中毒很相似。其他客人有什么？目前没有，不过有好事者当时就把这件事情发布到了网上。知道了，你马上准备好，如果有其他客人来用餐，一定要保持最自然正常的状态，千万不要流露出任何的心虚和恐惧的情绪。是的，我记住了。喂，好，我知道了。龙总，有关部门已经来酒店检查，说卫生和食材没有问题，那位客人服用的食物也被拿去了化验，结果还没出来。你去买一些水果和营养品，去医院慰问一下出事的客人，顺便打听一下他们生病的原因。是。进来，丁总，这是您要的资料。有关龙腾的视频你看过了吗？哦，视频我已经看过了，听说是客人食物中毒。这回可够龙浩谦头痛的了，这些年他没少给我心里添堵。好了，你去忙吧。龙总，对于龙腾酒店客人食物中毒的事情你怎么看？龙腾酒店真的如老上所说，食物有毒吗？您对此有什么解释大家放心，事情还在调查当中，等有结果了，龙腾酒店会给出一个合理的解释。是啊，这可怎么办？再这样跌下去，这可不行啊！得赶紧想想办法呀！这钱要是他分光，长时间的利空，这得赶紧想想办法呀！这没法给向你龙哥一个交代呀！是啊，龙总，你想想办法吧，才是利空。给我想些办法，全靠你是啊，现在全指着您了。总厨阿明都不在，我还以为这个除夕咱们会很忙呢。哎，看看，看看，看看。咱们现在都拆成什么样子了呀？之前啊，龙腾宴会餐
，根本就预定不上。现在啊，都快被取消光了，我这心里头啊，好难过呀。哎，你们说那个客人会不会真的是食物中毒啊？什么呀？什么食物中毒？我看他们是自个儿有毒吧。可是这外面都在传，确实是咱们餐厅的食品问题。喂，你怎么说话呢？怎么可能是我们有毒呢？不好了，不好了！怎么了？怎么了？家属来闹事了。啊？家属闹事？不是，你们你们酒店，别给我一种说法，是不是？我弟弟前两天在你们酒店，不知道吃了什么东西啊，现在还躺在监护室里呢。今天我必须要见到你们老总，请他给我一个说法。对不起，先生，没有预约，你不能上去。我。好，哎，你们都好好报道一下。我弟弟在他们这儿不知道吃了什么东西，现在还躺在监护室里呢啊！你看看你们酒店什么态度啊？跟对于我们老百姓的生命安全不管不顾的，是不是？你们都给他报道出去，让老百姓看一看你们是个什么样的酒店。好，不知道了。喂，龙腾酒店出什么事儿？了？昨晚上总说食物有毒吗？您对此有什么解释的吗？这是不是会不会影响龙腾集团的股票吗？请您谈一谈，大家放心，事情还在调查当中，等有结果了，龙腾酒店会给您负责任。你怎么下床了呀？你这伤口不一样，是动了刀子的。医生说，万一扯着就没，没办法弄了，您赶紧坐好。没事吧？没事。现在酒店怎么样了？冷冷清清的，一个人都没有。我来龙腾这么久，还真没遇到过这种情况。相关部门接到举报，一早就去检查了，说我们的食材和卫生都没有问题。那不正好就证明，咱们是被冤枉的。他吃的那些菜也拿去检查了，但是结果还没出来。结果没出来之前。大家是不会轻易相信。好了，去吃饭吧。那客人怎么样了？什么情况？情况还没稳定，还在观察。现在最主要的是，到处都在说我们龙腾酒店如何如何，全都是负面新闻。你也别跟他担心了，龙总他能解决的。你现在最主要的是先把身体养好。龙总，今年的除夕宴还办吗？如果不办，食材那边现在退掉还来得及。和往常一样，继续准备。可现在已经有很多客人过来取消预约了，媒体和网络上对我们酒店的负面报道越来越多。您看。继续准备。是。您怎么来了？我来这边坐。酒店的事我听说了，舆论的事可大可小，估计董事会那边会有点麻烦，你要做好准备啊。哦，对了，年终董事会我和你一起去。您放心。这次的事我自己能处理好。怎么？婚事打算自己宣布？什什么？我们家安宁啊，性格外向，爱说爱闹，不像浩谦那么稳重。哎，怎么会呢？我一直很喜欢像安宁这样性格开朗的女孩子，不像我们浩谦，从小就喜欢静，静的都有点闷了。怪我这么多年呢，一直忙着工作，忽视了家庭。更加忽视了我的孩子。我希望我的儿媳乐观活泼。现在好了，老天爷终于圆了我的心愿。只要您不羡慕安宁闹腾就好。哎，不会。其实浩谦和安宁在一起后，整个人呢都变得开朗了。看来有一句话是对的，爱呢真的可以改变一个人呢。如果说您不介意的话。我希望今天就把婚期给定下来。今天就定下来呀？啊！哎呦，太好了！你以为我今天和你一起开这个董事会
，只是为了酒店这次风波吗？商场如战场，这么点小风波，如果你都不能解决，这生意也不用做了。不过，人生大事可是要慎重。毕竟是龙家唯一继承人的婚姻，我这个做父亲的，当然要庄庄重重的宣布出来。董事会是内部宣布，对外公布婚讯。就由你自己来选个恰当的时机，到时把所有的伙伴，还有记者朋友全部通通请过来，正式带安宁和大家见个面。结婚的日子，我和安宁的姥爷已经选好了，就定在明年的农历六月初六。虽然还有几个月的时间，不过结婚它不是儿戏，要好好的准备准备。是。臭小子，一提安宁就满脸的笑容。人家就这么一个宝贝女儿，你可不许欺负人家。哎，要是被我知道了，你可要小心了。知道了。好了，你先忙，我回去了。爸。您多注意身体。多少年没听到你关心我了，是我疏忽了。我送你。伤口愈合的很好。那我能出去两个小时吗？要写假条，还要注意啊，不要沾水和大幅的运动。好,好。知道，谢谢您医生。嗯，走，走，走，走。虽然现在客人不多，但只是暂时情况。我希望大家打起精神来。除夕夜的年夜饭要照常准备，所以工作并没有想象中的那么轻松。可是现在都这个情况了，还会有人来吃年夜饭吗？当然会有啊。安宁，安宁姐，安宁姐，安宁，你怎么来了？我在家里太闷了，我就来看看大家。那你应该提前打电话告诉我，我好过去接你。我身体已经没事了。我呦呦呦呦呦呦呦！哎呀，好恩爱呀，好甜蜜啊，受不了啊，撒糖啊！好了好了好，大家各归各位吧，哪怕只有一名客人，我们都绝不懈怠。是，忙起来，忙起来。这几天我可能会比较忙，你要记得按时吃饭吃药，还有，要记得去医院复查。知道。我一有时间就去陪你。嗯，那我先去换衣服。我陪你去。你好，我陪你去做，陪你。龙城酒店，快，好嘞。您这个时候去龙城酒店，怎么了？您还不知道啊？都传遍了，说龙城酒店里菜里有毒，有个客人食物中毒啊，现在还昏迷不醒啊。哪个王八蛋说的？新闻里都这么说。你起什么急啊？如果龙城酒店的饭菜里有毒，那别的酒店的饭菜里就有砒霜。哟，您是这儿员工吧？你也别不爱听。现在的黑心企业实在太多，有时候老板做什么，员工都不清楚。像这样的单位，不干也罢。龙城酒店要是黑心企业的话，那就没几家良心企业了。我还告诉你，我就是龙城的主厨，是我了解龙城，还是你了解啊？不知道，别瞎说。大家放心，事情还在调查当中，等有结果了。董事长，我不是跟你说过了，没什么事不要来烦我。可以谈谈吗
这并不出乎意料，真是有时被混淆，最终清晰有多少？心和心同步在跳，彼此成为依靠，每一下共振的奇妙，相互紧紧依靠，紧紧抓牢，忘不掉，这样也好。当你的往昔变得更重要，当你幕幕去打开，恢复当时的味道。只是遗忘，让它无处逃，如弹幕一条一条，请与我迎接破晓。在一起，也终将成为全新。